வெல்கம் டு மது சமையல் இன்னைக்கு நம்ம நிறைய வியூவர்ஸ் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ண ஒரு டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா பன்னீர் வந்து நம்ம வீட்லேயே எப்படி ரொம்ப சுலபமாக செய்யலான்னு அரை மணி நேரத்தில் நம்ம செஞ்சிடலாங்க ரொம்ப சுலபம் நீங்கள் இதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வீட்டில் தான் பன்னீர் செய்வீங்க ஏன்னா வெளியில் வாங்கவே மாட்டீங்க ஏன்னா வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா நைன்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்க்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அந்த மாதிரி கிடைக்கும் அது கொஞ்சமாக தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம வீட்டில் ஒரு செவன்ட்டி ருபீஸ்க்குள்ளே தான் நம்ம செலவு பண்ணாலே நமக்கு எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அப்ராக்சிமேட்டாக ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் கிட்ட கிடச்சிது ரொம்பவே சுலபமாக செஞ்சிடலாங்க அதே மாதிரி டெக்ஸ்சர் டேஸ்ட் எல்லாமே கிடைச்சிது வாங்க நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் எப்படின்னு இன்றைக்கி பன்னீர் செய்கிறதுக்கு நான் வந்து மூணு பேக்கெட் எடுத்திருக்கேன் அதாவது ஒன்றரை லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன் முக்கியமாக நீங்கள் வந்து நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஃபுல் க்ரீம் மில்க் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அந்த பால் பேக்கெட்டில் அந்த மாதிரி இருக்கிறத நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க அப்புறம் நான் ஒரு சின்ன லெமன் ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம லெமன் ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டு எலுமிச்சி பள்ளத்துலேருந்து இப்போ விதையெல்லாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க வடிகட்டி வச்சு இப்போ நம்ம விதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு லெமன் ஜூஸ் ரெடியாக வச்சுருக்கோம் இப்போ அடுத்து பால் காய்ச்சலாம் இப்போ ஒன்றரை லிட்டர் பாலையும் பேனில் ஊற்றி இது நல்லா நம்ம வந்து சூடு பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் பால் வந்து நம்ம சூடு பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே விட்டுறாதீங்க இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டே வச்சு அப்பப்போ இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அப்போ தான் ஆடை வந்து மேலே ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கும் கீழேயும் படியாமல் இருக்கும் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் பால் நல்லா காஞ்சிருச்சு பொங்கி வர ஆரம்பிக்குது இப்போ சிம் பண்ணிக்கோங்க நம்ம அப்பப்போ கிண்டி விட்டனால ஆடை ஃபார்ம் ஆகவே இல்லை கீழேயும் அந்த லேயர் ஃபார்ம் ஆகலை நம்ம இப்போ நம்ம ரெடியாக எடுத்து வச்ச லெமன் ஜூஸ் விதை இல்லாமல் ரெண்டு லெமனில் எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி இப்படியே மெதுவாக அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இதெல்லாமே நான் ஸ்டவ் ஆனில் தான் வச்சுருக்கேன் சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா அப்படியே திரிஞ்சு வருது பாருங்கள் பால் எல்லாமே இப்போது நல்லா தெரியுறதுக்கு மிச்சம் அந்த லெமன் ஜூஸ் ஊற்றிடலாம் ஊற்றிட்டு நீங்கள் லைட்டாக அப்பப்போ இப்படி கிண்டிக்கின்னு விட்டுகிட்டே இருங்க ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணிட வேணாம் ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப சின்ன சின்ன பீசஸாக திரிஞ்சிரும் நமக்கு பெரிய பெரிய பீசஸாக இருந்தால் நல்லது தான் அதனால் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு தண்ணி தனியாக இந்த பன்னீர் தனியாக வரும் இப்போ நான் சிம்மில் தான் வச்சுருக்கேன் இன்னும் ஆஃப் பண்ணலை நமக்கு வந்து அந்த தண்ணியும் இந்த பன்னீரும் தனியாக உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு மூணு நாலு நிமிஷத்தில் நல்லா பன்னீரும் தண்ணியும் பாருங்கள் தனித்தனியாக வந்துருச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு வடிதட்டை எடுத்துக்கிறேன் அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பவுல் மேலே இந்த வடிதட்டை இப்படி வச்சிடுறேன் இப்போ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வெள்ளை துணி வந்து எடுத்துக்கோங்க இன்னொன்று வந்து மெயினாக சொல்ல முடியாது துணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீஸ் கிளாத் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லை மஸ்லின் கிளாத் அது வந்து கொஞ்சம் அங்கங்கே சின்ன சின்ன ஓட்டைகள் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தால் பெஸ்ட்டு இப்போ வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி திக்கான துணி கிடச்சிருக்கு ஸோ இந் இதில் யூஸ் பண்ணிங்க திக்காக இருக்கிறதுல யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வடிகட்ட முடியாது அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா வேறு ஒரு ஸ்டீல் ஸ்ட்ரெயினர் நான் வச்சுருக்கேன் அதை வச்சு வடிகட்ட போகிறேன் இப்போ இந்த வடிகட்டியை வந்து இந்த பெரிய இந்த வடிதட்டி மேலே இப்படியே நான் வச்சிடுறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணி நமக்கு கிடச்சிருக்குன்னு இப்படி நம்ம வச்சு விட்டோம்னா அது பாட்டுக்கு அந்த எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி எல்லாமே வடிஞ்சிரும் இப்போ தண்ணி நல்ல தண்ணியை மேலே இந்த மாதிரி ஊற்றினீங்கன்னா ஆறிடும் இன்னொன்று அந்த லெமனோட ஸ்மெல்லும் போயிடும் இப்போ நல்லா தண்ணியெல்லாம் வடிச்சிட்டோம் இப்போ இதை நம்ம அப்படியே தனியாக வச்சிடலாம் இந்த தண்ணியை நம்ம ஊற்றிடலாம் கொட்டிடலாம் இப்போ நம்ம அந்த பவுல் மேலே மேலே வடிதட்டை வச்சுட்டு அது மேலே இந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் துணி வந்து வெள்ளை துணியை போட்டு நம்ம நல்லா தண்ணி இல்லாமல் வடித்த பன்னீரையும் போட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன மூட்டை மாதிரி கட்டிக்கோங்க கட்டிட்டு மெதுவாக ஜென்டிலாக இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அந்த தண்ணி எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி எல்லாமே வந்துடும் ஃபுல்லாக தண்ணி வந்து நல்லா கம்ப்ளீட்டாக பிழிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அந்த பன்னீர் மட்டும் தண்ணி இல்லாமல் இருக்கும் பாருங்கள் ஒரு பால் மாதிரி இப்போ இந்த பன்னீர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நல்லா இந்த மாதிரி வெள்ளை துணியில் இதுலேயே வந்து இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கலாம் டைட்டாக நீங்கள் மடிச்சுக்கணும் பாருங்கள் நடுவில் வச்சுட்டு கீழே வந்து இப்படி ஒ
இப்போ நல்லா ஒரு குட்டி ஸ்கொயர் ஷேப் வர்றதுக்காக எட்ஜஸ் எல்லாத்தையும் நான் ஈவனாக கட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த எஜ்ஜு பீஸ் எல்லாத்தையும் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் அதையும் சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி நீங்கள் கிரேவிஸ் அதிலலாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அந்த ஸ்கொயரை நான் இப்போ உங்களுக்கு கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக அந்த டெக்ஸ்டர் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் போடனே கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கிரேவிஸில் போடுறதுன்னா போடலாம் பன்னீர் பட்டர் மசாலாவோ இல்லை வந்து ஆலு பன்னீர் கிரேவியோ இல்லை ப கடாய் பன்னீர் கிரேவி இந்த மாதிரி நிறையா நான் உங்களுக்கு கிரேவி சொல்லியிருக்கேன் சேனல்லையே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இப்போ உடனே செய்யலனா அடுத்த நாள் சரிங்கன்னா ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க டூ டேஸ்க்குள்ளே பன்னீர் வந்து யூஸ் பண்ணிடணும் அதுக்கு மேலே வேணால் புளிப்பு டேஸ்ட் வந்துடும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் ப